ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പാപം ചെയ്താൽ അവന്റെ ഹിതയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ചില കറുത്ത അടയാളങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമത്രേ ഓരോ പാപം ചെയ്യുന്തോറും അവന്റെ ഹിതയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില കറുകറുത്ത അടയാളങ്ങൾ വീണ് ആ കറുത്ത അടയാളം അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് പാപത്തിന് അനന്തരപരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോ അഭിമായ നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലമ പറയുകയാണ് അവൻ പശ്ചാത്തലിക്കുകയും ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പാപം ചെയ്ത ഉടനെ താൻ ചെയ്തതൊരു പാപമാണെന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുവേ ഈ പാപം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് കിട്ടമല്ലല്ലോ എന്ന ബോധോദയത്തോടെ ഇതാ അവൻ തൗബ ചെയ്ത് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്താൽ ആ കരുത്ത അടയാളത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാകു മായിച്ചു കളയുമത്രേ വീണ്ടും അവന്റെ ഹൃദയ സ്വടിക സ്വാമാനമായി ചൊലിക്കുമത്രേ അതല്ല പാപം ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ അത് പാപമാണെന്ന് കരുതി പശ്ചാത്തലിച്ച് തിരിച്ചു വരാട് വീണ്ടും അവൻ പാപം തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറയുകയാ ഓരോ കറുത്താടയാളങ്ങൾ ഓരോ ഓരോന്നായി അവന്റെ ഹൃദയാന്തരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവസാന പാപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും കറുത്ത് കരുവാളിച്ചു പോകും അതിനാണ് റാൺ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കറുപ്പ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവര് നിത്യജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ കറുത്ത അടയാളങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആ കറുപ്പ് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവന് പൊതിഞ്ഞു കൊടിയുമ്പോ പിന്നെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ വേദവാക്യങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുകയില്ല ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് സീല് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അന്തര ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇത് അബൂജകളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആയത്തല്ല ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ മദീനത്തെ പുള്ളി ഒന്നാമത്തെ സഫിലും മസ്ജിദിൻ നബവിയിൽ ബാങ്ക് മുഴങ്ങുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ സഫിലു വന്നിട്ട് അബൂബക്കറു മറതി അള്ളാഹു തലാനു അടക്കമുള്ള പ്രബലരായ സഹാബാക്കളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് സൂ സൂ നിങ്ങളെല്ലാം സഫു ശരിയാക്കി നേരെ നിൽക്കണേ ഹബീബായ ഇമാമത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സഫു ശരിയാക്കി നിൽക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മസ്ജിദ് അഞ്ചു വക്കത്തിന് സഫു വൃത്തമാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന താരിയും തലപ്പാവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലല്ല അവൻ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വേണമെന്നറിയുമോ ആ മനുഷ്യനാണ് മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉദയിബിന് സലൂ അയാളെ നിസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അയാള് നോമ്പ് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല വളരെയേറെ ചിന്തിക്കണം അയാളെ നെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്തടം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ആ മനുഷ്യന് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ നിന്നിട്ട് ഗഗന ലോകത്ത് നിന്ന് ലോഹുൽ മഫൂലിന്റെ രഹസ്യമായി വന്ന് പകർന്നു കൊടുത്ത അറിവ് അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടവരാണ് അവർ പക്ഷെ ആ പ്രസംഗവും പ്രഭാഷണവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം കറുത്തു പോയിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം കറുത്തു പോയിരുന്നു ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിട്ടാന്തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല ഒന്നിച്ച് യാത്ര ബൈക്കിന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവന് അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അവനെ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി കബറിലടക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവേ തലനാരടയ്ക്കാണല്ലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് നാളെ ഞാൻ ഇതേപോലെ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവനെ തോന്നാൻ കടിയാത്ര 
ഉയരിയിരിയു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ വ്യാപകമായി അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു സീനു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ കിരണങ്ങളെ കടയാതെ പോയത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് ഏതെന്നറിയുമോ അവര് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ഡയഗ്നോസിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ലബോറട്ടറിയുടെ മരുന്നല്ല മാന്മാരോടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വരെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ലോകാവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാനാണോ അതല്ല ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമുണ്ടാകണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ വെളിച്ചം കടന്നു വരണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവണോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗത്ത് പറയുക എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുക അതൊരു സിമ്പോസിയം കൊണ്ട് കടിയില്ല അതൊരു സെമിനാർ കൊണ്ട് കടിയില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിശീലന വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കടിയുന്നില്ലതല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക അതറിയണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചികിത്സ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരാണ് പറയേണ്ടത് ഹബീബായ നബിസല്ലാസ്ലമയുടെ ഒരു ഹബീബാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പ്രത്യേക വിഷയമില്ലാത്ത ഏറെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്പമാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ശുചായി പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർക്ക് അല്പമാത്രം പോരെ എന്ന് ശുചായി പാടിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവന അല്പമാറ്റം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശിഖരം അവനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഹൃദയത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം പറയുകയാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാലാന്തരങ്ങളിലെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുരുമ്പി വ്യാപകമാകും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും പാവത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ അബോധനം പോലെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുകയാ ആ തുരുമ്മാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്തവൻ ഹൃദയം എങ്ങനെ കറുത്തു പോകുമ്പോ കമായിരുമ്പിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഏത് വിധമാണോ ഇരുമ്പിനെ തുരുമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുരുമ്പ് നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലാസല്ലമാ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബാക്കടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി ആ ഹൃദയത്തിന്റെ തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള മാർഗമേതിനബി എന്നെ കേൾക്കാനത്ത സഹോദരങ്ങളോട് മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവനവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ സിമ്പോസിയ നടത്തിയിട്ടല്ല സെമിനാറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നല്ല അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വലതു ഭാഗത്തടത്തോട്ട് തെരഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു മുട്ടിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു അവയവമുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ അവനവന് തന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലത് ആരൊരു പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യ നൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള മനുഷ്യ നൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള നിരക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു അവയവത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുക ഹബിബായ നബിയോട് ചോദിച്ചു യാറസൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തവരോട് അങ്ങനെ മാറി നിന്നവരോട് അവനവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംസ്കരണം എന്നാവാണ് മുത്തരസൂര് പറഞ്ഞത് രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗമാണ് ആ മാർഗം ഏതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് പാതിരാത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിന്റെ ാണ് 
ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വന്ന് പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റം വരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമടി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സഹാബി നിനക്ക് മാറണോ നിനക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണോ ആവണം എന്നാൽ അതിന് ഒറ്റ ദിക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതെന്നറിയോ കന്നക്ക തമോ ഇന്നെന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാന ദിവസമാണ് നാളെ പ്രമാണം കാണാ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല നാളത്തെ ഉദയം ഞാൻ കാണില്ല നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഏത് സമയം മരണം നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലക്കിയ ദുരന്തമാണ് പരവൂര് പുട്ടിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം ആ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി ദുരന്ത സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോകവേ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നത് തദ്ദേശവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാപ ഈ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടക്കുന്നത് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോട് അടുത്തുള്ള അതേവരെ വൈകുന്നേരം തലേ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഞാനും എന്റെ മകനും ആ വെടിക്കെട്ടിന്റെ പുര കാഴ്ച കാണാനുണ്ട് അത് കണ്ട് കണ്ട് രാവിലെ നാല് മണി വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കാൻ പോവുക തലേ ദിവസം എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വെടിക്കെട്ടിന് സമാപനം കുറിച്ച് അതിന്റെ ആശാന്മാരുടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അവസാനത്തെ സമാപന വെടിക്കെട്ട് നടക്കാൻ പോവുക അവസാനത്തെ പൊടിപൂരം കാണാൻ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ വെടിപ്പുരയുടെ അടുത്തേക്ക് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് അടുത്തു ഞാനും അത് അടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ പോയപ്പോ എന്റെ മകൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ചാ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കരയാണ്ടുടങ്ങ് ഞാനവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേവരെ ൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാ എന്തെന്നറിയില്ല എന്തിനെന്നറിയില്ല പതിവില്ലാത്ത വാസീലന്റെ കുഞ്ഞു മോനന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചെന്ന വലിച്ചു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഞാനവനൊരു വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കരുത് എന്റെ കുഞ്ഞെന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയില്ല ആകാശത്തേക്ക് മാറി വലിയ പൊട്ടി തുടരുന്നത് പോലെ നയന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണിച്ച ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മേഘജാലത്തിന് പിടിച്ചതുപോലെ പൊട്ടുയരുന്നു ചിതൽ കഷണങ്ങൾ കോൺഗ്രീഷ കഷണങ്ങൾ വായുവിൽ ഉരിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ ഒരു സമയത്തെങ്ങാനും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നത് എന്റെ ഇന്ന മകനെ ഈ ചിതരത്തെറിച്ച ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുമായി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നിന്നെ മറുഭാഗത്ത് വെടിപ്പുരക്ക് തീ പിടിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഭീമുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാളെന്നോട് പറഞ്ഞ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഭീമുകളുടെ ഇവിടെയിൽ അഞ്ച് ശരീരങ്ങൾ ആ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് അതിന്റെ അടിയിൽ കെട്ട് അരഞ്ഞറഞ്ഞു പോവാ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ കഥ അനുസ്മരിച്ച രതീശ് എന്ന ഫയർഫോഴ്സുകാരൻ പിന്നെ എഴുതി വെച്ചല്ലോ ഞാൻ ആ വെടിക്കെട്ടിന്റെ ദുരന്തത്തിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി എല്ലായിടത്തും കൂരാ കുറിയിട്ടാണ് വൈദ്യുതി വിചേരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ കത്തിക്കറി എന്ന രൂക്ഷഗന്ധങ്ങളാവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ ആരോ എന്റെ കാലിന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ശരീരം മുഴുവനും വെന്ത് പാതി വെന്ത് മാറി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഭീമിന്റെ ഉള്ളിൽ അരക്കങ്ങി പോട്ട് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാ സാറേ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് കിടത്തണേ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാ മോനയാ പറഞ്ഞതാരാ അതിനു മുമ്പ് സ്വന്തമായി തിരിഞ്ഞു കിടന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അവിടേക്ക് നടന്നു വന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോട് സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനാണ് മരണ 
ദൈവത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ദുരന്ത മുഖത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്വയമായി തിരിയാൻ കഴിയില്ല എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മാറ്റി കിടത്തുമോ ഒന്ന് സ്വയമായിട്ടൊന്നും മാറിക്കിടക്കാൻ മറ്റൊരു തന്റെ കാലിന് പിടിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഭീമെന്ന് മാറ്റാൻ ജെ സി ബി ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ജെ സി ബി ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല മൂന്ന് ജെ സി ബി വന്നിട്ടതിന് മൂന്ന് ടീത്തുകൾ ഒരേ സമയത്ത് പിടിച്ചപ്പെടാ ഭീമെന്ന് അനങ്ങി മാറിയത് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് ജെ സി ബി ഒരേ സമയത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രം അനങ്ങി അഭിമാന അവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കളെ പരവൂര് ടൗണിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ സമയത്ത് ആകാശത്ത് കൂടി പറന്നു പോയി ബൈക്കിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോയി അത് നേരെ പോയി ടാർ റോഡിൽ ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള കടയുടെ കടയുടെ ഷട്ടറിൽ ഇടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച ആ ബൈക്കിലോട്ട് കയറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തല അരച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയത് തല തൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മരണമെത്തുന്ന നാല് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അവനെ അര മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവന്റെ അടുത്തിലേക്കും മരണത്തെ കൊണ്ടുപോയടാരാ അത്രയും നേരം അടുത്ത് നിന്നവനോടില്ല ഇല്ല നാലാമാസത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച നിന്റെ ആയുസിന്റെ രേഖ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മകന്റെ രൂപത്തിൽ കൈവെള്ളയിൽ പിടിച്ചിട്ട് അകലേക്ക് മാറ്റിയതാരാ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ മാറി നിന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോയ കോൺക്രീറ്റ് ബീം തറയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഷട്ടറിൽ തൊട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അവന്റെ തല പറ്റി തെറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നവനോട് നാലാം മാസത്തിലും മാട ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ആയുസി നിമിഷത്തോടെ തീർന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് നിന്നവനെ അകലേക്ക് മാറ്റുകയും അകലെ നിന്നവനെ മരണത്തിൽ പിടികൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാരാ ഓ ചെയ്ത തമ്പുരാനാണ് അവനാണ് ഏകനായ നിന്റെ റബ്ബങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാ എന്താണ് എന്റെ റബ്ബനെ കുറിച്ച് നാളെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അടുത്ത നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ആ ജീവിതത്തിലും മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാളെ അവൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക നാളെ രാവിലെയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നീലറ്റാർപ്പായ വലിച്ചു കെട്ടുന്നത് നാളെയാണ് നാളെയാണ് എന്റെ മയ്യത്തിന് പുറത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ മക്കൾ കരയുന്നത് നാളെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ സലാം തുന്നുന്നത് നാളെയാണ് എന്റെ തണ്ടക്കുടിയിലെ ശബ്ദം വിട്ടു പോകുന്നത് ഒരാള് രണ്ടു മണിക്കൂർ നിർത്താതെ സംസാരിച്ചാൽ രണ്ടു ലക്ഷം അക്ഷരം പറയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ക് പൊന്നുമോനെ ഞാൻ പ്രസംഗം നടക്കിയിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഈ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര അക്ഷരം എന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം കൊടാന് 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 കൂടി അക്ഷരങ്ങൾ ഈ കണ്ടനാളത്തിൽ നിന്ന് വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പടത്തിക്കൊണ്ട് പോയ അഹമ്മദ് കബീര് അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വെളിയിൽ വരാതെ മലത്ത് കിടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളോട് വാപ്പ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും മക്കള് വാപ്പ പോകുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാണ് ും 
മക്കളെ സ്വർഗത്തിന്റെ പഴങ്ങളെ താരത്തിന് വെച്ച് തരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിലെ പടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വേർപ്പെടുക ഇപ്പൊ എന്നെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുകുന്നുണ്ട് ആ വേർപ്പെടുകുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേർപ്പ് തുള്ളിയാണിത് പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വേർപ്പ് തുള്ളി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊഴുകാൻ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാ ഭൂമിയാണ് സ്വർഗം കിളക്കണ്ട പൂക്കണ്ട വെയിൽ കൊല്ലണ്ട നിനക്കുള്ളതൊന്നും തന്നെ നീ അറിയണ്ട കൊതിക്കുന്ന പഴമടു കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുള കുന്നതാ കുറയണ്ട നീ ആഗ്രഹിച്ചിരക്ക് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ പടച്ചിറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ് പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കാത്തു വാപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൊട്ടിക്കരയും നിന്റെ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കൂടാതെ കോരി അച്ചരങ്ങള് ഉമിനീരിൽ തേലത്തി പറഞ്ഞേനിക്ക് ആ സമയത്തും ഇണ്ടാൻ കഴിയാട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടി കിടക്കേണ്ടി നിൽക്കുന്നൊരു ദിവസം നിനക്ക് വരാനുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറുതിയിടപ്പെടുന്ന ദിവസം നാളെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആര് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു അന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മാറാൻ തുടങ്ങുക ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൻ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല ിക്കുന്നില്ലും യാത്ര പറയാൻ പോകുന്നവൻ നിസ്കാരമാണെന്ന് കരുതി നിസ്കരിക്കുക ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഇഷ നിസ്കാരമാണ് നാളെ സുഖയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോവുക ഇതൊടുക്കത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന് ഓരോ വക്കത്തെ നിസ്കരിക്കുക എന്നാ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ നിനക്ക് ഹിലാസുകെട്ടുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് ആദർശത്തിന്റെ സത്ത് ആമനയുടെ പൊന്നേ പൊന്നളി മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി കേരളത്തിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാളും മദ്യപന്മാർ സ്ത്രീകളാകുമെന്നാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യ വകുപ്പിന്റെ സർവേ സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ അഞ്ചാം കുരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്ലുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ എടുത്ത് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു വിവാഹബന്ധം ഫെയിലർ ആയപ്പോ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടക്കമുള്ള സദസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടിലെ ആണും പെണ്ണും മുഴുവനും വൈകുന്നേരം ടെറസിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കും എന്നെ മദ്യപിക്കാൻ തീരു എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിറങ്ങി വന്നതെന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അനുരഞ്ജന സദസ്സിൽ ഈ മഹലിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പരിസരത്തുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീടൊന്നും പറയുന്നില്ല നടുറോട്ടിട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലണ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പട്ടാപ്പകൽ പോകുന്നവനെ പുറകിൽ നിന്ന് മാങ്ങാ കത്തി കൊണ്ടറിയണ നാടായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആലപ്പുഴ തീരദേശ ഹൈവേയിൽ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവരെ നോക്കി ആ സമയത്തൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡീസന്റ് ആയി കാർ ഓടിച്ചു വന്നു നിർത്തി അവർ അനലൈസറിൽ ഊതാൻ പറഞ്ഞു ഊതിയപ്പോൾ ബീപ് ശബ്ദം അടിച്ചു അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു അയാള് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടു അത് നിങ്ങളുടെ യന്ത്രം തകരാറാണ് തർക്കവായി അവസാന ഈ വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഫ്രണ്ടിൽ മപ്തെ കേട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഉദിപ്പിക്കാം ഏതായാലും ഈ യന്ത്രം കേടായത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ഊതാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഊതി അപ്പഴ് ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ല യന്ത്രം കേടാന്ന് 
എന്റെ ഭാര്യ കൂതിട്ട് പറയുന്ന അത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ യന്ത്രം കേടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ആ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് നിരപരാധിയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു സോറി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇതോടെ പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചു യന്ത്രം കടാ പിന്നെ എന്ത് പരിശോധന അവർ രണ്ടുപേരെയും വിട്ടയച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി ഇതാർക്ക എസ് ഐ ജാൻ ഇവളും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല ഇത് റൊമാന്റിക് ഇത് വിക്ടറി യുഗോടെ നാടകത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ഭാവനയൊന്നുമല്ല ചിരിക്കാൻ പറയുന്നതുമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഒരു ഗ്ലോബൽ പോലെ അവന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടില് വെറുതെ ഒരു പുതിയ കാർ എടുക്കുന്ന കാര്യം വെറുതെ ചർച്ച അവന്റെ മൂത്ത മോടി വന്നു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പി ഇത് എടുത്താൽ മതി പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് എവിടെ നിർത്തി അത് നെറ്റിലുണ്ടോ വാപ്പി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാക്ക വീടമോ തന്നെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു വാഹനമായതുകൊണ്ട് ശരി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഞാൻ അപ്പഴേ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു മൊബൈലിന് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ അപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ ഇനി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അവർ അവന് പത്ത് വയസ്സായി കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല നീ അറിയാതെ അവർ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ലോകം മുഴുവനും പണ്ടൊക്കെ നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വാർത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാറുമ്പോ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാവരും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ സമയം എല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ആ മരണം എനിക്ക് മനോഹരമാക്കണം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ദിവസം പോകും ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ആ പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകും എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് എന്താ എന്താ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് നേടിയത് റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു നാടകമുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കഥ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു പ്രജകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങണം രാവിലെ മുതൽ ഓടി എവിടെ പോയി അവർ ഓട്ടം നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും സ്ഥലം അവർക്ക് ഞാൻ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും നാട്ടുകാർ മുഴുവനും വന്നു രാവിലെ മുതൽ ആളുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി എവിടം വരെ ഓടിയെത്തുന്നു അത് മുഴുവനും രാജാവ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൊടുക്കും ബാവോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നു അയാൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടി ഓടി ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിഷണ്ണനായ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പാപമാണ് ഓടി തളർന്ന് തൊണ്ട വളർന്നപ്പോ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അത്രയും സമയം കൂടി ഓടി തീർത്താൽ അത്രയും മണ്ണുകൂടി എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അവസാന ഓടി ഓടി തളർന്ന് മരണവെപ്രാളമായി ആളുകൾ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പഴും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരടി കൂടി ഓടിയാൽ അത്ര മണ്ണും കൂടി എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അവസാനമയാൾ ആ പാതപടിയിൽ തളർന്നു വീണു മരിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞവൻ ഓടി സ്ഥലം ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു രാജകിങ്കരന്മാർ വന്ന അയാൾ ഓടിയ സ്ഥലം അളന്നു നോക്കി കൃത്യം ആറടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആറടി അവന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ കഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വല്ല സാമ്യമുണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായി എന്തെങ്കിലും സാമന്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് നന്നായി വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയാതെ നന്നായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ കൂടെയും ഒരു അല്പനേരം സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കുശലം ചോദിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഒരു മുണ്ട് പോലും എടുത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ രോഗമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറെ പോലും കാണാൻ പോലും സമയം കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടി 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 ഓടി
ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിന് അവസാനം കുറിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും മഹാനടി മണ്ണ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമുള്ളതെങ്കിൽ എന്റെ അവസാനത്തെ മരണ ദിവസം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അതാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തെളിവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മഹാനായ അസറായി വസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറായി പേടിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും മരണദൂതനെ പറഞ്ഞ് പേടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനായ ഞാനിതേവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ആരെയാണോ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് കൊതിച്ചിരുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരൻ ഹബീബിന് ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നവല്ലോ ഞാൻ ഇയാളെയാണ് കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് കാത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് ഈ അസുറായിലെ കാണുമ്പോ ഹബീബുൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ആ കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് നിന്നല്ലോ എന്ന് പറയാ കറിയുന്ന അവസ്ഥയിലേത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഏത് സമയത്ത് വിട പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാ മഹാനായ സയ്യുദിന അബൂബക്കർ ശുദ്ധി കരളി അല്ലാഹുവാനുഭവോ മഹാനായ അബൂബക്കർ ശുദ്ധി കരളി അള്ളാഹു താരാണുഭവോ ഒന്ന് രണ്ട് മരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു മൂലി കൂടി പ്രഭാതകൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേറെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാ മഹാനായ അബൂബക്കർ അറിയല്ലാഹുത്തലാണ് സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിലെ കിടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായിഷാറിയല്ലാഹുത്തലാണ് ഉപ്പാണ്ട അടുക്കിലേക്ക് വരികയാ ഉപ്പാണ്ട മരണ വേദന കണ്ടിട്ട് ഉപ്പാണ്ട ചാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷാറലി അള്ളാഹുത്തലാണ് പറഞ്ഞു പത്രേ ഉപ്പ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് പകരം നിങ്ങൾ കാരാണുള്ളത് ഉപ്പാക്ക് പകരം മറ്റൊരാളില്ലല്ലോ ഉപ്പ അപ്പടാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തലാന്ന് പറഞ്ഞു മോളയായിഷ മരണമെത്തിയാൽ അങ്ങനെ പറയണമെന്നല്ലോ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നീ ആഗ്രഹിച്ചാട് ഓടിയൊളിച്ച മരണം നിന്റെ കൺമുമ്പിലെത്ത് നിന്നെ ഇതാ മരണം പിടികൂടാ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ പറയേണ്ടത് ആയുഷ ഇത് കേട്ട ആയുഷ റതി അള്ളാഹുത്തലാന കരയാൻ തുടങ്ങി മരണവിപ്രാളത്തിൽ പടയുന്ന പിതാവിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരന്ന് കണ്ട് ആയിഷാർ അണിയല്ലാഹുത്തനാണ് പറഞ്ഞു പത്ര ഉപ്പ ചുവപ്പുകൾ എന്ന വെളുപ്പ് നിറമുള്ള എന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ തപസ്സുരാക്കി ദ്വാ ചെയ്തപ്പെടല്ലേ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തത് നിങ്ങൾ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്താണിയായിരുന്നുവല്ലോ ഉപ്പാന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുത്തനാണ് പൊട്ടിക്കരയവേ അബൂബക്കറലി അള്ളാഹുത്തനാണ് പറഞ്ഞ ഐഷ അതെന്നെ കുറിച്ചല്ല നീ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് ആയിഷ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ തീരത് ആയിഷ വിധിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഉപ്പാട മുഖം ശരീരവും മൂടാണ് ഒരു വെള്ളത്തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് വാ മോളെ ഇതാണ് മരണം എന്നറിയാണ് മകളോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് മകള് തുണിയെടുക്കാനോട് ഇത് കേട്ട സാപത്ത് ചോദിച്ചു അമീർ മീന് അങ്ങ് മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണല്ലോ രോഗം മൂർച്ചിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൈദ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു നിന്നെ മറുപടി വന്നു ഓ വൈദ്യനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട വൈദ്യൻ എന്നെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയതേ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആട്ടെ പരിശോധിച്ച വൈപ്പൻ എന്നാണ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിയാണ് എന്നെ മറുപടി എന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വൈപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാ എന്താണോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതുപോലെ നിന്നോട് ഞാൻ പെരുമാറുമെന്ന് ആ സന്ദർശകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതെന്ന് മഹാനായ സഹോദരങ്ങളെ ആയിഷാവതിയല്ലാഹുത്തനാണ് വെള്ളത്തുണിയുമായി വരുമ്പോ അശ്വതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വാശ്വതുവന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ല അവസാനത്തെ വിശുദ്ധ വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അബൂബക്കറലി അള്ളാഹു താരാണ് പിട പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുമെന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ അസുര ഭാവങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകത്താനല്ല അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരം നല്ലവനായി വിട പറയാ എന്റെ പുതിയ നൂതന ദേശം തലമുറയോട് നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കാനല്ല പിന്നെയോ പിന്നെയോ അവസാനം വിട പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ തീരിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഒരു യഥാർത്ഥ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഉമറിനെ പോലെ ഖാലിദിനെ പോലെ സൈദിനെ പോലെ മഹാനായ ഹംസത്തുവക്കറാഹുവെന്നതിനെ പോലെ അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരം എന്റെ ജീവിതം റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാ എന്റെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പടച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് ജീവിച്ചതാ അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം അവനവന്റെ കൺമുമ്പുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ട് സുന്ദരമായി വിട പറയാ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കരിയാതെ പോയാ ന്യൂ ജനറേഷന് കരിയാതെ പോയാ നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തൊരു പേരാണ് ജൂനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ആരാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രീക്കുമാരെന്നറിയോ അണു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആധുനിക രസവളം രാസവളം ആസ്വദിക്കുന്ന <laughs> പാതിരാത്ത പകരാക്കി മാറ്റുന്ന അവസാനം ആസ്വദിച്ച് തളന്നു കഴിയുമ്പോ മുമ്പിൽ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് തലതേത്ത് വെച്ച് മയങ്ങുന്ന വർഷങ്ങളായി പള്ളിയിലെ സുബിന്ന വാങ്ങി ചെവിയിൽ ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇതേവരെ വർഷങ്ങളായി സുബിയുടെ വാങ്ക് കേൾക്കാത് മധ്യാഹ്നത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പ നടന്നുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക പൊന്നുമോനെ നന്നായിട്ടും മരിക്കണ്ട മോനെ നന്നായിട്ട് വിട പറയേണ്ട കുട്ടി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗങ്ങാനുണ്ട് മോനെ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണ്ട് അങ്ങനെ ബോധത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മറി അള്ളാഹു താരാണ് മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിന്റെ ഉസ്താദായ സക്കീഖുൽ ബലഹിയുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയി മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിനക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചിടുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മഹാനവരുകൾക്കറിയുമായിരുന്നില്ല കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഹറാമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പെൺമക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ കണ്ണ് താഴോട്ട് ചെരിച്ചിരുന്ന മുപ്പത് വർഷമായി ഒരു വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളമൊടിച്ച് വന്ന നാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ഈ ലോകത്തൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ശക്കീഖുൽ മലിഹൻ അലി അല്ലോ ഹുത്തലാണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഹാത്തമല്ലസം ഡ്രസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വാതെല്ല് പോയി മുട്ടു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് പ്രമക്കളോട് ആരാണ് വാതെല്ലെന്ന് നോക്കുക വാതലീച്ച 
കണ്ടു നോക്കുമ്പോ മഹാനായ കണ്ണിങ്ങനെ താഴോട്ട് കുരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെൺമക്കളോട് ചെന്ന് വാപ്പായോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും ചരിത്രത്തില് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് മക്കളെ വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ എന്റെ പുതിയ തലമുറക്കും മനസ്സിലൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല വാപ്പാ നിങ്ങളുടെ അന്തനായ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉപ്പാ അന്തനായ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കില്ലല്ലോ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഹാത്തമുല്ല സമ്മതിയല്ലാഹുവാ മക്കളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്തനല്ല മുപ്പത് വർഷക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിത്യ സന്ദർശകനായി വരുമ്പോ തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കണ്ണുയത്തി ഒന്ന് നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്തനാണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ പോലെ കാലത്തിന്റെ മെത്തയിൽ കിടക്കുന്ന സീരലിന്റെ മോഹവുമായിട്ട് കടഞ്ഞ ശാരി എന്ന നമ്പൂതിരി കുട്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ് കൊണ്ടുപോകാ കാരണക്കാരിയായ അവളുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകയായിരുന്നു അവളുടെ അമ്മയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ കാണുന്നവനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ലോകത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാത് ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇത് അന്തനാണെന്ന് ധരിച്ചു പോയിരുന്ന അതാ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല മഹാനവാദത്തിൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അരുതാത്ത കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണ് താഴേക്ക് നടത്തുമ്പോ അത് കാണുമ്പോ അങ്ങാടിയിലെ ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നുവത്രേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അന്തരയിൽ നിന്ന് കാവരണ തേടുന്നു അള്ളാ ആ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് അന്തനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങാടിയിലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അന്തനാക്കല്ലേ അള്ളാ എന്ന് കാവരണെ തേടുന്ന രീതി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്റെ കണ്ണിന് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയം കറുക്കാൻ അധിക സമയം വേണ്ട കണിയാപുരത്ത് നിന്ന് നേരെ കഴക്കൂട്ടം വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടാ മതി ഹറാമിന്റെ പേക്കൂത്ത് നടത്തുമ്പോ മക്കളും ഭാര്യയുമായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സിനിമാ നടിമാരുടെ അടിപ്പാവാടയുടെ കളർ പോലും കാണിക്കുന്ന അർദ്ധനഗ്ന പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നാല് ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ അശ്ലീലതയുടെ ആവർത്തന ഭാവങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നല്ലതാണ് ജി സി സി എവിടെ പോയാലും ദേശീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ബോർഡ് കാണും അല്ലാതെ വിക്രണ മറക്കരുത് കുറച്ചൂടെ പോകുമ്പോ ബോർഡ് കാണും കുല സുബാനല്ല അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ പറയുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ അരക്കിടി പോയിട്ട് തുണിയില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ ആവാസത്തിന് അശ്ലീലതകൾ കാണുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ലൈലാമജുനു പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈലാമജുനു പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു പ്രേമത്തിന്റെ കഥ പറയാ ഇൻഷാ രസകരമായൊരു പ്രേമകഥ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാകുമ്പോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ലൈല മജുനു പാടിട്ട് മജുനു എന്ന കാമുകം പാടിയടാ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ലൈലയല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ലൈലയാ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് കഴുകി ശുദ്ധി
ശരിയാക്കിയാലല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈലെ വഞ്ചിച്ചല്ലോ അവളല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ നോക്കിയല്ലോ എൻ്റെ ലൈലെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയാലല്ലാതെ എനിക്ക് പിന്നെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈലായ കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പാടിയ മജുനു ഈ ബൈത്തൽ നീട്ടി ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാമുൽ ചോദിക്കുകയാ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമ് കടുകൾ മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് ആ ഹറാമ് കണ്ട കണ്ണുകള് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാതെ നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ നിന്റെ പടച്ചറ പിന്നലിക്കായിനെ കാണുക ആ കണ്ണു കൊണ്ട് നിനക്കല്ലാണ്ട് ലിക്കായിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ചോദിക്കുകയാ ഈ നെറ്റുകളും ഈ വയസ്സുകളും ഈ ബ്രൗസറുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോ സ്ത്രീലങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സുഖിച്ച് രസിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ മോനെ നിന്റെ റബ്ബിനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ഈ തന്മാടി തരത്തിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു വേണോ ഹൃദയ ഉറപ്പിക്കണേ കണ്ണക്ക തമൂത്തുകഥ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക നൽകട്ടെ അപ്പൊ നാളെ മരിക്കുമെന്ന ഉണർപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും നല്ലത് പറയാൻ തീരുമാനിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ അവൻ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അവൻ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ അള്ളാഹു അറിയില്ലേ അതിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഖുർആനാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഈ കാലത്ത് നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മരണത്തെ ഓർമ്മിക്ക രണ്ട് ബുദ്ധിലാപത്തുൾ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പറയണം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ജീവിതത്തൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ മരണത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഹൃദയം സ്ഫടിക സമാനമാകും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഴുക്കുകൾ മാറി കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഖുറാ പരമാവധി ഖുറാനോതാ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക പരമാവധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാ പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ഖുറാ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വന്ന വീഴ്ച നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് മുഴുവനും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിനെ പരമാവധി എത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ ആ ഒരു കാലം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി സന്ധ്യാസമയത്ത് യാസീൻ ഓതിയിരുന്ന വാക്കിയാവതിയിരുന്ന മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് സലാച്ചു ചൊല്ലിയിരുന്ന ആ ഒരു സന്ധ്യകൾ നമുക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ ആരായി മാറിയെന്നറിയുമോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സന്ധ്യ എന്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞേരട്ടെ അതോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പരിഭവം വേണ്ട ബാക്കി അത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ പറയുന്നത് കൃത്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതസുഹാദ പ്രഭാഷകനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ആളാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലോ അത് വെക്കാൻ എവിടെയാണ് ബൈക്കില് ആ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളോട് നമുക്ക് വർത്താനം പറയാൻ സമയമില്ല മക്കൾ ഇങ്ങോട്ടാ വർത്താനം പറയും മോനും ബാപ്പായും കൂടെ രാത്രി വർത്താനം പറഞ്ഞ സമയം എവിടെ സന്ധ്യക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ ഉദിച്ച സമയം എവിടെ ആ സന്ധ്യ എവിടെ നമ്മുടെ ആ പൗരാണികതയുടെ സന്ധ്യ നമുക്ക് മറന്നുപോയി 
കാരണ സന്ധ്യാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സമയമാണ് ഏഷ്യാനെത്തുകാന് സൂര്യക്കാരനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യാ സമയത്ത് മകരുവിന്റെ സമയത്താണ് ഭക്തിയുടെ സീരിയലുകളെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ഈ സീരിയലുകൾക്ക് സമയം ഏത് സമയം ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശബരിമല അയ്യപ്പനോടൊക്കെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സീരിയൽ ഏഷ്യാനെട്ടും സൂര്യൻ വിടുന്ന ഏത് ടൈമില്ല നിങ്ങളിതൊന്നും നോക്കാത്ത മുത്തക്കീങ്ങളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളിതൊന്നും അറിയാത്ത ഇത്രയും വലിയ മുത്തക്കീങ്ങളായിട്ടിരുന്ന നിങ്ങളോട് ആരോടാ പറയാ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ മകരുവിന്റെ സമയത്താണ് ഇത് രണ്ടും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക ഒരു കാലത്ത് പള്ളിയിലും മച്ചുപുല്ലിപാജാവയിലും മകരുവിന്റെ ഭാങ്ക് കേട്ടാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് <laughs> ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലെ ശിവക്കിന്റെ പദം നീ പറയിപ്പിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാര് എത്ര വലിയാണ് കുടുംബമായാലും എവിടെയൊക്കെ എത്തി നിന്നാലും സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറാനോതേണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പാരായണം ചെയ്യണ് എത്ര വലിയ കോടി ായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടോ നിങ്ങളോട് കേരളം കണ്ട വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ലുലുവിന്റെ എം ഡി ബഹുമാനനായ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് എന്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള ആളാണല്ലോ ഹൃദയത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ റമമാണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഈ താപമിച്ചാണ് അതിലേക്ക് ഈ വിനീതന ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കോടീശ്വരന്മാരുടെ കോടീശ്വരന്മാര് ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം പൈതൃക കൈവിട്ടില്ല അവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹാഫിദിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിരുന്ന സുന്ദരമായി സൂറത്ത് റഹ്മാനോട് അത് തീരും അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് വാക്യോട് അടുത്ത ഹാഫിദ് സൂറത്ത് വാക്യോട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു മഹാനായ ലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഈ കേരളത്തിന്റെ ജനതയെ ഞെട്ടിത്തെരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാരിക്കുട്ടിസ്ഥാനവരവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുമയച്ചു പള്ളിയിൽ പോലും നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിശബ്ദമായിരുന്നു ഖുർആാനോട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ കൊടുയോ ഒരു പള്ളിയിൽ നടക്കാത്തത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നപ്പോ ഞാനിത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കോടികൾ തന്നതുകൊണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അങ്ങനെ കരുതിയാൽ എനിക്കൊട്ടൊരു പുണ്യമില്ല ലോകത്ത് കണ്ട നന്മകളെ ആരുടേതാണെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നന്മയുടെ സമവാക്യം നമുക്കുണ്ടാവണം പൊന്നുമോനെ പാരായണം ചെയ്ത ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് എത്ര സിനിമാ പാട്ട് കാണാതെ അറിയാം എത്ര എത്ര ആൽബം പാട്ടുകൾ നിനക്ക് കാണാതെ അറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനില് സൂറത്തിൽ ഫാത്തുകയെങ്കിലും പാരായണ മര്യാദയോട് കൂടി ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈവക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേരാ കൈവക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ നാഹത്തിന് മുമ്പേ ഈ ഖുർആ നമുക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയില്ല അള്ളാഹുവേ 
وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن محجورا نالا پرلوغت نانا ننگل نلکم بو قرآن اللہ ہی بنوڑ پرائیم اللہ ان قوم اتخلو حاب القرآن محجور ای سموگ من نرو پڑے گرن نمائی کپ گدا کی بلی چرن اللہ ہوئی من نعلمار گل دیو چری کن قرآن کت کال ان نرگت ان ممبل وچ ننک در ساچ برائیم اللہ Vocês وراہ بی مائے نبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ نبی محمد مصطفیٰ کبھی یہ بلندی ہے کوہ صفا ہے کبھی یہ پدلی تار ہرا ہے کبھی یہ بلندی ہے کوہ صفا ہے کبھی یہ تدلی تار ہرا ہے 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 جبراکل کڑل اڈکل کڑن مٹ سویس کنار ان مگل لوڑ اوری کال گٹ تتر جنڈ برکن ان یوروپ مار لوگ تن ایر تن ملی اچھر جنان کبار تن کبار تن کبار تن کان یوچا اللہ ہو بند ویشد قرآن مہان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہان آئے جبری علیہ السلام ابن کمبا ابن کان مہان آئے ابو در وگفار علیہ اللہ تلان و کڑن ورن ندر ابو در علی اللہ تلان ادن ورندن حبیب آیا متغن دلیا جبی علیہ السلام پرنیا رسول اللہ انگیڑ کوٹگارن آیا ابو در ورندن نبی آچر یادی روگت توڑ حبیب آیا نبی دنگل جو دچ جبنیل ابو درن ننگل کنگن آن پرد ملد ابو درن ادن ممب دنگل سمنش چٹنڈ آن سمیت جبی علیہ السلام پرن مربد یا رسول اللہ نبی ترلو برے ای مکیل ابو در دن اری ان دن کال پھوڑ بلائی ننگل ڈم ملک گل لوگ تبو در رن چرو پکار نسبر جدنان یا رسول اللہ حبیب آئی نبی ننگل جو دچھے انگل اورو دیبس و مانگا ست ملک گل لوگ دو ننگل ایٹ مل پر ان بیری ابو در رن چرو پکار اند پیرا என்ன கெல்கானு பெண்ட பிரியப்பட்ட சருப்பகாரோடு ஆதுனிகதையில் அசுரமா வங்கள முடுமனும் மச்திலங்களும் மனாவச்சங்களும் மாவத்தன விரசதகளுமாயி ஆத்மியலோகத்தின் ஆத்மபிப்பலவட்ட அசுரமாவத்தோட மாட்டு கடத்து கொண்டமோயா என்ன பிரியப்பட்ட புதுதலமரையோடு Indonesia موسیقی 
അബൂദറിനെ ഈ പദവി എങ്ങനെയാകിട്ടിയടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന് വന്നവർക്ക് ഈ പദവി വേണമെങ്കിൽ അവനവന്റെ പേര് ആകാശലോകത്ത് ദിവസവും മലക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് മോനെ ബൈച്ചിഷത്തിന്റെ മുകളിലല്ല രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ മുകളിലല്ല നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവനെ പാതിരാത്തിരു പതിരുന്നിട്ടവന്റെ പള്ളയിലേക്ക് പിച്ചാത്തിപ്പിടി കുത്തുകയിട്ട് കുടൽമാലയുടെ ഇടയിൽ കൊടിപതാകെ പൊക്കിയതിന് സമ്മാനം കിട്ടിയ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ പുറകിലല്ല അള്ളാഹ മലക്കുകളുടെ ലോകത്തിന്റെ പേരെഴുതപ്പെടണോ അഭിപ്രായ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതേവരെ എന്നെ കേട്ട ഓരോ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് കൈമാറലെല്ലാര് അഹമ്മദ് കബീരിന് മറ്റൊന്ന് കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാണ്ട് റസൂലിനോട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആരാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപമെങ്കിലുമായ ഹൃദയത്തെ വധ്രസമാന സ്ഫടികമാക്കി സ്ഫുടം ചെയ്ത് സ്ഫടികമാക്കി തരുന്ന ആ ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പാരായണം ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കർ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല സൂറത്തിൽ മായുധ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല ദിവസവും നിനക്കോരാ കഴിയുന്ന പെങ്ങളെ മുറ്റമടിക്കുമ്പോ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ഡ്രസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോ മിക്സിയിൽ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്തോടിയാൽ നിന്റെ പേര് സ്വർഗലോകത്തും മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് എന്നും പറയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ നബിയുന ഞാൻ വെറുതെ മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഖുർആൻ ഓതിയാ മതി എന്ന് പറയല്ല അവനെ ഒരു കസേരം കിട്ട ഓതിയാ മതി എന്ന് പറയല്ലോ പറഞ്ഞു തരികയല്ല ഇത് കേൾക്കാമെന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് ഓതാൻ പറ്റും ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ അവന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ പറ ഞാൻ അമീൻ കേട്ടിട്ട് അങ്ങാനും പഠിക്കാൻ തോന്നിയാലും ഓർത്തിട്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഖുർആനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ തിരി വെച്ച പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല വായിക്കാനും എണ്ണാനും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് എന്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാ ഖുർആനങ്ങൾ പഠിക്കണം എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണൽ സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാരാ ഇത് മരിക്കുമ്പോ ഒന്നാളെ ഗ്രന്ഥം മാത്രല്ല സമയമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചാരാ അതേ സമയം അംഗൻവാടി പോയപ്പോ ടീച്ചർ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെ എൽ കെ ജിയിലും അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലും അന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എൽ കെ ജി ഇല്ല യു കെ ജി ഇല്ല പ്ലസ് വണ്ണും ഇല്ല പ്ലസ് ടു ഇല്ല ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ഡി സി പരമ ദരിദ്രവാസി കോഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ പഠിപ്പിച്ചതാനാ ടീച്ചറല്ല ഖുർആൻ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാലും ഉണ്ടോ തയ്യാറുണ്ട് എണ്ണ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ എണ്ണാവോ എണ്ണൽ സംഖ്യ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എണ്ണു എന്റെ കൂടെ അറബി അറിയാവോ എന്നോ എണ്ണ അറബിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്ന ആര് ആ ഒന്നോ പടച്ചോ വരാൻ ഇതൊന്നും അവിടെ തട്ടുകടയായിരുന്നു അലഹമുല്ല മഷാ മഷാ പഠിക്കും
ഒന്ന് പത്തു മുതൽ ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ പഠിപ്പിച്ചാരാ കുട്ടി എൽ കെ ജിയിലെ ടീച്ചർ അല്ല ിബാക്ക <laughs> ഹിഫിനാഷറ <laughs> നിങ്ങൾ ഇത് മരിക്കുമ്പോ തലയ്ക്കുമ്പോ തോത മുലിയാരിക്ക് മുക്രിക്ക് കൈമടക്ക് ഇട്ടാള് ഗ്രന്ഥ വന്ന് കരുതി മുലിയാരെ മുക്രിയുടെ കൈമടക്കം ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് മുക്രിക്കാക്കാക്കും മുലിയാർക്കും കൈമടക്ക് ഇട്ട മുസ്ലിയാരുടെ അത്ര പ്രസംഗമല്ല ഇനി മുലിയാർക്കും മുക്രിക്കാക്കാക്കും കൈമടക്കോത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭേദാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് കടക്കണി വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുക്രിക്കാക്ക ഇന്ന് വരെ കടക്കണി വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ഒണ്ടേ പറയും ലോകത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് കടം വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം ആരാ മുക്രിക്കാക്ക മുക്രിക്കാക്കാടെ ശമ്പളം ഗ്ലോസറ്റിലെ വെള്ളം ഒരേപോലെ അല്ല യസീദ് വലായും കുസു ആ മുക്രിക്കാക്ക ഇതേവരെ കടക്കണി വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതോർത്തിട്ട് ആരും ബേജാറാവണ്ട അത് അല്ലാ വഴിക്കൊക്കെ നടത്തിക്കോളൂ പക്ഷേ ഇത് ഖുർആൻ എന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ കൂടെ മൂന്ന് <laughs> 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 ൂഹ് <laughs> പന്ത്രണ്ട് <laughs> 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 രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരിക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുർആൻ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതണം ഇത് ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആമുഖ പുസ്തകമാണ് ഇത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊടുത്ത ഖുർആൻ ഗതാഗത നിയമം ഞാൻ മണക്കാട് നിൽക്കുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖുർആനും ഗതാഗത നിയമം ഒരു ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചു ഖുർആനും ട്രാഫിക് നിയമം നിങ്ങൾ ഹൈവേടെ അടുത്ത് താമസിക്കണല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു 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 ബൈക്ക് ഒരു പൾസറിന്റെ ടൂ ട്വന്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മോളി ഒരു തിരുന്നിട്ട് ഈ വെടിയുണ്ട് വെരികൂടി പോണ പോലെ പോണാണ് ഞാൻ ഒരുത്തൻ എന്റെ വണ്ടി മേ വന്ന് കയറി അവ ഈ ബെഡ് കൊണ്ട് വരും ഇരിക്കണ എന്നെ കൊളത്തിന് പോലെ തവള ഇരിക്കണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സൈലൻസർ ബ്ലൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അന്തംപെട്ട സൗണ്ട് ലോകത്താദ്യമായി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനാണ് നമുക്കറിയോ നാപ്പത് എന്ന് സൈൻ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ നാപ്പതിലേ പോകാവൂ എന്ന് ട്രാഫിക് നിയമം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ആണ് സൈലൻസറിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങള് ശബ്ദമലിനീകരണമല്ല ഈ ബൈക്ക് വായിക്കരുത് 
എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജിബിരിയിൽ ഓടി പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും മഹമ്മദ് കബീർ പച്ച കിട്ടാമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഗൂഗിളില് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതല്ല നിന്റെ ഗതാഗതത്തിൽ നീ മിതത്വം പാലിക്കണേ ഏതാണോ സ്പീഡാ സ്പീഡിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഗതാഗതത്തിൽ അരോചകമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൈലൻസറിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്തരീക്ഷം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ എന്തിനേറെ നിനക്കൊരു വാഹനമുണ്ട് ആ വാഹനം പൊടി പിടിച്ച് അഴുക്ക് പിടിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് വാഹനം കൃത്യമായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഓടിക്കണേ എന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് കുതിരയും ഒട്ടകത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നത് നീ തർക്ക ഭൂഹ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും വസീനത്തിന് നിങ്ങൾ കലങ്കാരമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അലങ്കാര വസ്തു പൊടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല പാടോണ്ടോ എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ഈ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഹാഫിളായാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി നന്ദി അള്ളാഹുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൂറത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്തിൽ ആ ഒരു പ്രതിഫലവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ നിന്റെ ഹൃദയം നന്നാവും രണ്ട് നിന്റെ പേര് അള്ളാഹു പിന്നെ മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിതകാലത്ത് പറയാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പതിവായി പാരായണം ചെയ്താൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ സാക്ഷികളാവും ആണോ നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നിന്റെ കണിയാവര തിന്നു മുതൽ ഇത് സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല എഴുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊന്ന് ഇതിനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കോടികളുടെ ഷെയർ ഒന്നും എടുക്കണ്ട കോടികളുടെ പള്ളിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് മുതൽ സൂറത്ത് ലിഹ്ലാ സോദന ചില തയ്യാറാണോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോവണ്ട പോകുമ്പോ വലിയ ദുവായൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ പാട് ഇതിപ്പോ അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് കുലുഹു അല്ലാഹു അത് അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഇനി അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുലുഹു അല്ലാഹു പഠിക്കാനല്ല പോണോ നേരെ പൊന്നാനി പോണം കുലുഹു അല്ലാഹു അഹദ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഓതാൻ ഇതിനകത്ത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ ഇനി കുലുഹു അല്ലാഹു പഠിക്കാനല്ല പോണം പിന്നെ അവൻ നേരെ പൊന്നാനിയിലാണ് പോണം അതറിയാത്ത ഒരാൾ പിന്നെ മുസ്ലിം ആവൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അവനവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം അലക്കുകൾ വെറുതെയല്ല ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അഭിപായ നബിക്കെതിരെ എതിരാളികൾ മതുവനെ ഒന്നിച്ചു വന്ന യുദ്ധമാണ് തബൂക്കി യുദ്ധം ആ തബൂക്കി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അഭിപായ നബിയുടെ നേരം മജൂസികളും മിസ്ലാണികളും കുഫാറുകളും അടക്കം വലിയൊരു പടയാ അള്ളാഹുന്ദൂരിന്റെ സാഹബത്ത് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോ മജൂസ് ാളം ആനപ്പട്ടാളം പാഞ്ഞു വരികയാ അതേവരെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന മുട്ടകമാണെന്ന് കരുതി അറബികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പട്ടിണി പാവങ്ങളായ സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മസ്തകം കുലുക്കൊണ്ട് ഗതവാരന്മാര് പാഞ്ഞു വന്നപ്പോ പാവപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പേടിച്ചു പോയി അവര് പേടിച്ചരണ്ട് ചിന്ന ഭിന്നമായി ഓടുമ്പോ അഭിപായ നബിസല്ലാഹുലിമസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആനപ്പട്ടാളം ഇറങ്ങി നബിയോ ീ പൊട്ടിയ വാളും ഈ ചാലാറായ ഒട്ടകങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ അവരോട് അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഈ അറസൂരല്ലാഹ്വലൈവസല്ലവാ ആ സമയത്താണ് 
ഇവിടെ നിന്ന് വിജബോധനത്തിന്റെ വെളിപാട് ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൈമാറിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്രകത്തിന് ആനപ്പെടേ വെട്ടുകിളികളുടെ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന ചരൽക്കല്ല് കൊണ്ട് തകർത്തെറിഞ്ഞത് ഞാനല്ലേ രബിയേ ആനപ്പട്ടാളം വെട്ടുകിളിയുടെ മുമ്പിൽ പരാതിയപ്പെട്ടിട്ട് ഓടിയപ്പോ മക്കയിലെ കുട്ടികൾ ആനപ്പട്ടാളത്തെ കളിയാക്കിയത് ഓർമ്മയില്ലേ അടയ്ക്ക കുരുവികൾ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോ ഭീമാകാരമായ ആനപ്പട്ടാളം മക്കയിലൂടെ ചതറിയോടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്നത്തെ തെരുവ് കുട്ടികൾ ആനപ്പട്ടാളക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കി പാടിയ പാലിടിപ്പാട്ടാണിത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് തോട്ടോടിയല്ലോ അർണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിമൂക്കൻ മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് ഓടിപ്പോകുന്നല്ലോ എന്ന് പാടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ തകർത്തില്ല നബിയോ എന്തിനാണെന്ന് വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബിക്ക് സന്തോഷമായി എന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനോ അല്ലയാറല്ല എന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വന്നത് മക്കയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി മക്കയിൽ വഫാത്തായി നബിയെ ആ സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ എന്റെ കൂടെ വന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ മുത്തി നബിയെ മക്കയിൽ മരിച്ച മുഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് തമ്പൂക്കിരി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണോ നബിയെ വേണം ജിബിരിയെ സഹാബത്ത് ഒലുവെടുത്തിട്ട് വന്നു ജിബിയലി ഹിസലാത്ത് വസ്നാ ചിറക് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നടിച്ചപ്പോ മുഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് മക്കയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതി മുഴുവന് സമതലമായി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മക്കയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹാബിയത്തിന് മുഹാബിയ എന്ന സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് നേരിട്ട് കണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സഹാബത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു നബിയെ ഇനി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുമായി ഞാൻ പോവുകയാണ് എവിടേക്ക് ജിബിരിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്തിനു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എപ്പോഴും സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പാരായണം കൂടുതലായി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് കേക്കാനത്ത ഓരോ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഇന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ ആര് തോന്നുന്നുവോ ഓരോ ഹർഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ രോഹരി വിനീതനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുന്ന നേരം മരിക്കുന്ന നേരം എന്നാണ് മരണമെന്നറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് മരണദൂതൻ വരുന്നതെന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആകസ്മികതകളുടെ കേവലം യാദൃശികതകളുടെ നടുവിലൂടെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു നാൾ അസ്രായി തേടിയെത്തുമ്പോ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവനവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടത്തുമ്പോ കരയാൻ സ്വന്തം മക്കളും മറന്നു പോയാലും 
കരയാൻ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകൾ മറന്നു പോയാലും മറക്കാട് എത്തുന്ന എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ പുറകിലെ കൈകെട്ടിയിട്ട് പറയും അള്ളാഹുബേ നീവന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ആരാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പകലുകൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ പടച്ചിറപ്പിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്ന എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അവനവന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ നിർത്താൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരമാവധി ഖുറാൻ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിൽ തന്നെ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുക അള്ളാഹു വേദി നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ 